sani pa pani sare ga sa pani re ni pa sa ni re ni pa sa pani sare ga pa re ni re ni pa sa pani sare ga pa ni sa ni pa ga re ni re pani sare ga pa ni pa pani sare ga sa ni pa ga ga pa ni pa ga re ni re ni re ni pa sa असा हा राग आहे राग क्रमांक अठरा आणि मी हा वाजवला आहे वीस ऑक्टोबरला तुमच्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे पॅन्डेमिकचे सगळेच मी जे चोवीस राग आहेत ते जवळजवळ सगळेच मी सुरुवातीचा मालकंस बागेशी सोडला तर ऑक्टोबर महिन्यात मी वाजवले परवाच काहीतरी क्लासमध्ये बोलताना मला जाणवलं की बावीस ऑक्टोबरला मी एका दिवशी तीन राग रेकॉर्ड केलेत एनिवे या रागाचं नाव आहे हंसध्वनी जसा हा आत्ताचा किरवाणी जसा साऊथ इंडियन राग इकडे आला तसाच हंसध्वनी सुद्धा आला पण हंसध्वनी खूप प्रचलित झाला पॉप्युलर झाला आणि तेवढा किरवाणी नाही झाला एक थोडंसं त्याची एक कॅची असणं हंसध्वनीचं हा पण त्यातला एक भाग आहे आणि खूप खूपच कमी जणांनी विशेषत व्होकलमधल्या खूपच कमी जणांनी विस्तृत असा हंसध्वनी वाजवला आहे इट इज ऑलवेज कन्सिडर्ड ॲज अ स्मॉल राग स्मॉल राग म्हणजे काय तर तो राग खूप जास्त इलॅबोरेट करत नाहीत किरवाणीसुद्धा थोडासा स्मॉल राग असा म्हणूनच नॉर्थ इंडियन म्युझिकमध्ये आला होता तसाच हंसध्वनी पण आला पण हंसध्वनी विस्तार करता येतो हे पहिल्यांदा जाणवलं किंवा हे झालं ते म्हणजे मला वाटतं उस्ताद अमीर खा साहेबांचा एक हंसध्वनी आहे माझ्या आठवणीप्रमाणे आणि अर्थातच किशोरी ताईंचा किशोरी ताईंचा हंसध्वनी ज्याचा योगितांनी पण परवा एकदा कुठल्यातरी तिच्या ह्याच्यात उल्लेख केला होता हा साधारण चौऱ्याण्णव सालचा हंसध्वनी आहे त्यावेळेला त्यांची ती हंसध्वनीची कॅसेट आली होती आणि जसं ते महात्मा गांधींचं नुसतं नाक असं चित्र असतं तसं ते नाक नाही नुसती काठी आणि तो च चष्मा म्हणजे महात्मा गांधी तसं ताईंचं नुसतं नाक म्हणजे ताई असं एक त्यांचं नुसतं आउटलाईन स्केच होतं मी आणि अपर्णा एस डीवर मुंबईला गेलो होतो त्यांना भेटायला आणि दादरला टिळक ब्रिज नावाचा ब्रिज आहे आणि मी पहिल्यांदाच ताईंना भेटायला चाललो होतो प्रत्यक्ष भेटणार होतो मी आणि अपर्णा आणि असं खूपच मी त्यामुळे ओव्हरवेल्म झालो होतो की आय एम मिटिंग किशोरी आमोणकर असं आणि मी जेव्हा ते मुंबईला एस डीवर गेलो आणि जेव्हा त्या टिळक ब्रिजवर ते होर्डिंग पाहिलं ताईंचं खूप मोठं होर्डिंग होतं ह्यूज होतं असं ते आणि त्याच्यावर सेवन्टी मिनिट्स ऑफ स्किंटिलिएटिंग हंसध्वनी असं त्याच्यावर लिहिलेलं होतं आणि तेव्हा ती कॅसेट रिलीज झाली होती तेव्हा मला असं आठवतं आहे की ताई मला अशा तेव्हा अशा त्या अशा मुंबईच्या सम्राज्ञी वाटल्या होत्या अशा मुंबईत असं टिळक ब्रिजवरचं ते होर्डिंग बघून असं खूप भारी वाटलं होतं एनिवे ताईंचा जो हंसध्वनी आहे तो मी शेकडो वेळा ऐकला शेकडो वेळा खरोखरच आणि आत्ता मी जो काय प्रयत्न करून वाजवायचा प्रयत्न करून तुमच्यासाठी वाजवला आहे त्याच्यामध्ये बरंचसं सगळे संस्कार किंवा ऐकण्यातला भाग किंवा हंसध्वनी म्हणून जे काय ऐकलं आहे ते बरंचसं हे आहे मी वाजवला आहे हंसध्वनी मला आठवत आहे ब्याण्णव त्र्याण्णवच्या सुमारास मी पुरिया कल्याण हंसध्वनी असं वाजवलं होतं एका कार्यक्रमात आणि त्या कार्यक्रमाची कॅसेट ऐकून ऐकल्यामुळे माझा मुंबईच्या एन सी पी एमध्ये कार्यक्रम ठरला होता पुरिया कल्याण मी वाजवला होता लक्ष्मी क्रीडा मंदिरात पुण्यात कार्यक्रम झाला होता त्याच्यानंतर हंसध्वनी वाजवला होता मी तबल्याला तेव्हा केदार खरात होता ज्याचा उल्लेख मी रागेश्री बरोबरच्या कार्यक्रमात केला आहे बघा केदार खरात जो आता मी सांगितलं होतं तुम्हाला की पॉंडिचेरीला असतो किंवा तिकडे कुठेतरी त्रिवेंद्रम का असं कुठेतरी साऊथला असतो तबला टीचर म्हणून काम करतो एनिवे सो मी वाजवलं आहे तसा एक दोन चार वेळा मी हंसध्वनी तबल्याबरोबर पण वाजवलं आहे कार्यक्रमांमध्ये पण वाजवलं आहे कैवल्याधाममध्ये पण मी वाजवलं आहे किमान तीन चार वेळा आणि मला आवडतो अर्थातच खूपच पण पहिल्यांदाच मी खरं सांगायचं तर असं अर्धा तास आलाप जोड असं मी तुमच्या निमित्ताने मी केलं आणि इट वॉज अ नाईस एक्सपिरियन्स फॉर मी सो 
ऐकूया सो एक हंसध्वनीतलं बॉलिवूडमधलं गाणं म्हणजे जॉय तो से नाही बोलू क नाही असं एक जुनं गाणं आहे आणि ताईंचा जो मी ऐकला हंसध्वनी जो मी तुम्हाला सांगितलं शेकडो वेळा ऐकला त्याची बंदिश आहे ती गणपत विघन हर गजान गणपत विघन हर गजान वीराजत चंद्रमा भाल गणपत विघन अशी ताईंची बंदिश आहे मी अर्थातच मी गायक नाही आहे मी काही खूप चांगली गायली असं मला मुळीच म्हणायचं नाही आहे एक त्याचा फ्लेवर तुम्हाला कळावा एवढाच तर ऐकूया राग हंसध्वनी आय एम शुअर तुम्हाला आवडेल ओके बाय गुड डे
हंसध्वनी वीस ऑक्टोबर थैंक यू